ओके गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम बैक टू आवर टू डेज क्लास ओके टेक पेज नंबर थर्टीन थर्टीन लुक एंड ना पिकचर अल इस ब्यूटिफु सीनरी ऑफ ए फॉरेस्ट और फॉरेस्ट ना सीनरी ब्यूटिफुल सीनरी आवड़े का आो ए नोकिए There are so many birds and animals are there. Birds le, pala birds onde, agor thene pala animals namma kadilu gana angari ennde. Hmm, agar namma la class le discuss idu thana le. Hmm, how beautiful is the forest? Why is it so beautiful? Namma kariya, eedu kada anengile, abade thra wild animals ennde thene le, kada ne beauty ennde le. फॉरस्ट ब्यूटिफु सीनर वाई ईस इट सो ब्यूटिफु ए इत्र भंग स्थल फॉरस्ट मारियद नोक सो मेनी डवे ओर्गानिसम लाइक ह्यूज ट्री टी प्लान आनीम बेर्ड्स इंसक्ट आनी अदर लीव इन द फॉरस्ट पल ओर्गानिसमस पलतर जीविक डिफर टाइप्स ऑफ ओर्गानिसमस ऐसा पल वलिए वलिए मर अल वलिए मर चर अनीम पलतर मृग पलतर पक्ष इंसक्स चुनु जीविक अदड़े फोरस्ट नमुक का बटरफ्ल आीम्स प्रोवैड चाम टू द फोरस्ट नमक ऐडाने अवेड़ा बटरफ्लसू अल स्ट्रीमस कुं कु अरव वलिए वलिए अरव इवे का चामफक्ट ना भंगिया इवे को द फोरस्ट ईस् इंडीड ए वेड ऑफ वंड नमक और वलिए और अद्भुत लोकान वेड ऑफ वंडर फोरस्ट हाउ ईस् द फोरस्ट विच ईस रिच वि लाइफ यूसफुल टू अस् आदर ओर्गानिसम हाउ ईस् द फोरस्ट नाम पर विस्मय लोकान पशे जीविक चेर ई और लोकम ए नमक ह्यूमस अल बाकी क्रीचेस एूसफुलाव विच ईस रिच वि लाइफ यूसफु टू अस् आदर ओर्गानिसम इत्र ऋचाय इत्र पलतर कंटी ई फोरस्ट नमुक अल वे ओर्गानिस यूसफुलाव प्रयोजन यू वाट टू डिस्क वित् युर फ्रेंड्स आिपय नोट्स इतनी तमिल डिस्क नोट्स तैयार अलग वे नाम पर क्वस्टिने वह अब नाम पढ़ कई क्लास नर्चद एक्ो सिस्टम अब फोरस्टर एक्ो सिस्टल प्रत्येक आवास व्यवस्थ है अल अब इंपॉर्ट आवास व्यवस्थय मार्द फोरस्ट बिकोस् द लीवस ए सो मेनि इंसक्ट बेर्ड्स टी प्लान आनीम ह्यूज आम ट्री आ्लान सो इट ईस इंपोर्ट एक्ो सिस्टम फोरस्ट आंपोर्ट एक्ो सिस्टम अब इत्र यूसफुला इत्र ऋचाय ई फोरस्ट एक्ो सिस्टम एन वे जीविक प्रयोजन पड़ा यूसफुलाव और क्वस्टन अवे अवे इन क्वस्टन चो हाउ फोरस्ट बिकेम आन इंपॉर्ट एक्ो सिस्टम क्वस्टन वर हाउ फोरस्ट बिकेम आन इंपॉर्ट एक्ो सिस्टम अंसर ताड़ेद निर्देश आवे एमर्ज फ्रम फोरस्ट फोरस्ट ईस् द हाबिटाट ऑफ डवे लिविंग थिंग्स नमक अब फोरस्ट गीव फ्रेश एयर आट हेलप फोरस्ट आलसो हेलप गेट रेन आट आलसो प्रिवें सोईल इोशन नो प्लानसुम ट्रीसुक फोरस्टे 
ഈ പ്ലാന്റ്സും ട്രീസും തിങ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സാധനമാണ് എന്ത് ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇടമാണ് അല്ലേ പ്ലാന്റ്സും ട്രീസും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് എന്ത് ഈ ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്കസ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം ആ ഒരു ആൻസറുകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ ഹൗ ഫോറസ്റ്റ് ബിക്കെയിം ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്കൊക്കെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഹൗ ഫോറസ്റ്റ് ബിക്കെയിം ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് എമേർജ് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ സ്ട്രീംസും റിവേഴ്സും ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് എമർജ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മണ്ണാർക്കാട് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കുന്തിപ്പുഴ അട്ടപ്പാടി എന്ന് വരുന്ന ആ അട്ടപ്പാടി വനമേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ നമ്മൾ പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ വനമേഖലകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും ട്രീസ് ഒന്നും കടർന്ന് വീഴുന്ന ഇലകളും മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുന്നു കൂതി കൂടി കിടക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഉയരത്തിലുണ്ടാവും അവയൊക്കെ നിലത്ത് നിന്ന് നല്ല ഉയരത്തിലാവും അപ്പോൾ ഇതിനടിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനടിയിൽ ഇങ്ങനെ സേ എന്താ പറയുക സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ അരുവികളായിട്ട് നമ്മൾ മലകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉതിർന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് അവ പുഴകളിൽ വന്ന് ചേരും ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രീംസും റിവേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് വനമേഖലകളിൽ നിന്നും പിന്നെ ഉതിർന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രീംസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വനമേഖലകളിലാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണത് ഉറവിടം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്ഭവം അവിടെയാണ് അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രീംസും റിവേഴ്സും ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് എമർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഡൈവേഴ്സ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ ഒരു ആവാസമാണ് ഒരു താമസ സ്ഥലമാണ് എന്ത് ഫോറസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് റെയിൻ ദെൻ ഫോറസ്റ്റ് ഗീവ്സ് എസ് ഫ്രഷ് എയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മാനേജ് ക്ലൈമറ്റ് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് മഴ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ഒക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റിനും അതിനുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അതിലൊരു നാലെണ്ണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പ്രിസേർവ് ദ ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹെൽപ്പ് ഇത്രയും ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് മനുഷ്യരാശിക്ക് മൊത്തം ഈ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലേ സോ വി വാണ്ട് ടു പ്രിസേർവ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സസ്റ്റെയിനിങ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ആണല്ലോ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ സസ്റ്റെയിനിങ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ ജീവനുകൾ അതായത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം നമ്മളതിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഭൂമി തന്നെ നിലനിൽപ്പ് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സും അതുപോലെയുള്ള റോഡുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫോറസ്റ്റുകൾ നശിക്കൂലേ ഫോറസ്റ്റുകൾ നശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം ഭൂമിനെ മൊത്തം തന്നെ ബാധിക്കും അത് ബാക്കിയുള്ള എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെയും ബാധിക്കും അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ എന്താവും അവതാളത്തിലാവും സോ വി വാണ്ട് ടു പ്രിസേർവ് ദ ഫോറസ്റ്റ്
ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകളും എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പോലെയാണ് അല്ലേ ചില കുന്നുകളൊക്കെ ഏ അതുപോലെ തന്നെ ചില കുന്നുകളെ ബുഷ് 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 ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കുറ്റിക്കാടുകൾ ഉണ്ടാവും നിറയെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താ മുള്ളു പോലെയുള്ളതും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വടർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും അത് ബുഷ് ഇങ്ങനെ നില നില നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കുറ്റിച്ചെടികൾ മാത്രമുള്ള അതൊരു എക്കോസിസ്റ്റ് ആണ് ഹില്ല് എന്നുള്ളത് വേറൊരു എക്കോസിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സേക്രഡ് ഗ്രോസ് എന്താണ് കാവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ സർപ്പക്കാവുകൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ സേക്രഡ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരം ആ അവരുടെ ഭക്തിപരമായ സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ഭക്തി സാന്ദ്രമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് അവ അവർ അവിടെയുള്ള ജീവികൾ എന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഉപദ്രവിക്കൂല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും അവ ഒരു പ്രത്യേക എക്കോസിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പ്രത്യേകം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹിൽസ് ബുഷ് സേക്രഡ് ജോസ് ദെൻ ലുക്ക് ദാറ്റ് ദ ഗീവ് എ പിക്ചർ എന്താണ് നോക്കിയേ ലുക്ക് ദാറ്റ് പിക്ചർ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഒരു വലിയ കുന്ന് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ഹിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹില്ല് ഹില്ലാണ് ഒരു ഒരു ഫീൽഡിനടുത്ത് വലിയൊരു ഹില്ലാണ് ആ ഹില്ല് നോക്കി കരയാണ് അല്ലേ ആ നമുക്കൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ തന്നതാണ് ഒരു ഡെപ്റ്റി ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അത് അല്ലാതെ കുന്ന് കരയാണോ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ഹിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതാണ് ഹില്ലിനെ കുന്നിനെ പിന്നെന്താണ് പരത്തുകയാണ് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ നിരപ്പാക്കി മാറ്റുകയാണ് നമുക്കറിയും ചെയ്യാം ദർ ആർ സോ മെനി ഓർഗാനിസംസ് ലിവ് ഇൻ ദ ഹിൽ സോ വി വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഹൗ ഇറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ And likewise, the humans also try to fill the paddy field also. Hill destruction is not the same. Paddy field is not the same. It is level. Humans are the same. It is fill. It is the same. 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 It is common. It is the same. It is the same. It is the same. അതിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ തകർക്കുക അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തികളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയും ബാധിക്കും അല്ലേ ഓൾ ദീസ് ആക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് അവർ എക്കോസിസ്റ്റം എല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഹിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നമ്മളെയും ബാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തരം എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയും ബാധിക്കും നമുക്ക് പിക്ചറിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ തകരാറിലാക്കാൻ കാരണം അല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാട്ട് ആർ ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ദ എക്കോസിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ടീച്ചർ തന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം അതിന് ശേഷം ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും വേണം കേട്ടോ അതിപ്പോൾ മാത്രം പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കും വേണം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഫോർ വൈൻഡ് ബൈ ബൈ